Saint Germain, do livro Arcanjos Arquiel e os Anjos dos Milagres, da autora Elizabeth Clare Buffett. Saint Germain, junto com sua chama gêmea Pórcia, é o hierarca da Era de Aquário, que está começando e durará 2150 anos. Saint Germain foi regente de uma civilização de uma era de ouro, na região do deserto do Saara, 50 mil anos atrás. Há 13 mil anos, foi sumo sacerdote na Atlântida, em Israel, no século XI a.C., ele foi o profeta Samuel, foi São José, marido de Maria e pai de Jesus. Foi Santo Albano, o primeiro mártir da Inglaterra, no final do século III ou IV, entre 410 e 485, em Atenas, foi professor de Próculos. No século V ou VI, foi o Mago Mélio, na corte do rei Arthur, na Grã-Bretanha. Foi Roger Bacon. 1220 a 1292, na Inglaterra. Foi Cristóvão Colombo, em 1451 a 1506, em Genova, Itália, e finalmente foi Francis Bacon, em 1561 a 1626, na Inglaterra. Depois, nos séculos 18 e 19, andou pela Europa como o um grande adepto conhecido como o homem prodigioso da Europa. Sabemos que Saint Germain é o mestre do sétimo raio. Falo sobre ele para que saiba que é ele quem nos patrocina e também quem assumiu a responsabilidade pelo uso que fazemos da chama violeta. Quando a empregamos de forma errada, é ele quem assume o cargo. Zadkiel, Santa Metista, e os anjos da purificação e da alegria estão aqui com um único propósito, assegurar a liberdade e a responsabilidade individuais. Diz Zadkiel, em essência, liberdade significa acesso aos reservatórios de luz, à mente de Deus. Quando vocês são verdadeiramente livres, porque assumiram a responsabilidade das próprias ações, dos próprios pensamentos e sentimentos, de todos os aspectos da própria vida, Deus faculta-lhes o acesso aos planos superiores e aos reservatórios de luz que podem ser usados ao serviço da humanidade. Na plenitude da liberdade divina, nada no cosmos ou em Deus vos é negado. A chave para encontrar essa liberdade, diz Zadkiel, é a chama violeta transmutadora.